Hace algunos días un familiar me trajo su computadora para que la reparara y vaya que necesitaba una mejora. Resulta que había actualizado a Windows 11, aunque ese sistema operativo no fuera compatible con su computadora. Por supuesto, le había advertido que eso afectaría el rendimiento de su sistema operativo, pero aún así decidió mantener Windows 11. Así que una vez aceptado el desafío, noté algo sospechoso en esta computadora. Y es que sí, venía con un disco duro mecánico. Por supuesto, con esto no es de extrañarse que estuviera bastante lenta su computadora. Y es que estos discos duros no son precisamente los más veloces. Incluso aún con Windows 10 están bastante lentos. Por supuesto, le sugerí cambiar a una unidad de estado sólido o mal llamado disco duro de estado sólido y aunque le dio un poco de miedo perder sus archivos pero sobre todo su cuenta de youtube y es que tenía la sesión abierta y claro ni siquiera recordaba la contraseña así que le propuse una solución clonar su disco duro para poder pasarlo a una unidad de estado sólido este es un proceso de lo más sencillo claro siempre y cuando tenga las herramientas necesarias por supuesto te voy a decir cuáles son esas herramientas como clonar tu disco duro y algunos truquitos más para que todo salga perfecto por supuesto estoy seguro de que con este cambio su computadora irá un poquito más rápida así que vamos a ver cuál cuáles fueron los resultados y sobre todo el proceso de clonación. Sin más palabras, vamos a darle. Con esta herramienta podríamos hacerlo desde la misma computadora, pero como es un poco lenta vamos a acelerar el proceso. Para ello voy a retirar el disco duro y lo voy a insertar en otra computadora, con la cual me aseguro de tener mayor velocidad gracias al procesador. Así que bueno, este paso es completamente opcional. Tú puedes hacerlo directamente en la compu o hacer este proceso que es sacar y retirar por completo el disco duro. La herramienta que vamos a utilizar se llama Easy Use Partition Master, la cual nos permite tanto hacer particiones de nuestro disco de manera muy fácil, como además la oportunidad de poder clonar nuestro disco duro, crear un Windows P, recuperar particiones y migrar el sistema operativo a una unidad de estado sólido. Así que esta es la herramienta, te dejaré el enlace en la descripción de este video. Vamos a abrir nuestra herramienta Easy Use Partition Master, que de hecho ya la tenía instalada, y es sumamente sencillo, solamente le das instalar y automáticamente se instala bastante fácil como puedes observar te aparece como un administrador de discos donde te aparecen todos los discos que está conectado en este momento además te aparecen todas las particiones que tiene el disco en sí en la parte del medio me aparece el kingston que de hecho no me lo está detectando windows pero aquí sí me lo detecta como puedes ver aquí en el explorador de archivos no me aparece el disco de Kingston, así que le voy a dar clic derecho y le voy a dar en crear. E incluso podemos reducir el tamaño. Yo te aconsejo que lo dejes todo tal cual y simplemente das en OK. Y ahora le vas a dar en ejecutar tarea. Aquí le voy a dar aplicar. De esta manera va a ser que nuestro Windows lo detecte, sobre todo cuando son unidades de estado sólido nuevas. Aquí ya me dice que todo se ha hecho correctamente, le voy a dar hecho y me voy a ir rápidamente al explorador de archivos para ver si ahora sí, como pueden ver, ahora sí me lo está detectando. Ya tengo entonces todo listo para empezar con la clonación. Ya en nuestro programa lo que podemos ver también aquí es la clonación, convertir tu disco, recuperar incluso alguna partición, crear medios de arranque y tienes muchas más herramientas. La que nos interesa es gestor de partición. Para comprobar que no haya ningún error durante nuestra clonación, vamos a hacer un escaneo. Para ello hacemos clic derecho, avanzado, comprobar sistema de archivos, el cual nos va a comprobar en busca de errores y si los hay, los va a corregir. Así que simplemente hay que esperar en esta etapa. Una vez finalizado, como puedes observar, me dice que no hay sectores defectuosos en tu caso si los hubiera los repararía nos vamos a clonar disco y aquí podemos observar que tenemos varias opciones tanto migrar clonar disco del sistema operativo clonar disco que es la función que nos interesa y también tenemos la clonar partición yo te recomiendo clonar disco en esta parte de aquí debes seleccionar cuál vas a clonar en este caso es 
el disco duro y aquí selecciona la unidad de estado sólido, es decir, el destino. Le voy a dar en siguiente y me dice que se van a borrar todos los archivos del de destino. En este caso, pues le voy a dar que sí. Y aquí nos da un pequeño resumen de lo que va a hacer. Vamos a clonar todo y de esta manera quedaría. Le voy a dar en empezar. Y ahora solamente toca esperar, aquí ya está iniciando la clonación, solamente vamos a esperar a que finalice este proceso. Y por supuesto este proceso puede tardar dependiendo de cuántos archivos tengas y del tipo de hardware donde esté realizando esta tarea. Una vez que ha finalizado nos dice que se ha completado con éxito. Nos dice incluso los datos que se han copiado y que todo está bien. Así que simplemente vamos a darle en hecho. E incluso podemos observar que aquí tenemos los dos discos, son completamente idénticos, así que ahora toca probarlos. Ya clonaditos nuestros discos, ahora sí vamos a retirar la unidad de estado sólido para poder colocarla en la computadora. Recuerda colocarlo todo tal cual estaba en el disco duro. Colocamos también la tapa y ahora simplemente encendemos nuestro equipo. Encendió, es buena señal. Ahí ya cargó el logo de Wefi, ya está cargando ahora el sistema operativo. E incluso, de hecho, se quedó actualizando Windows. Ya ha terminado y vean, ya estamos correctamente iniciando dentro de la unidad de estado sólido. Voy a conectar la capturadora para que puedan verlo mejor. Lo primero que quiero que veas es el rendimiento, por ejemplo, ha bajado bastante el disco duro y por ende se siente un poquito más rápido. Como puedes observar, no es en lo mejor rendimiento, pero aún así ha mejorado bastante a diferencia de tener un disco duro normal. Y por supuesto, todos nuestros archivos, tanto fotos, videos y documentos, se van a transferir a esta nueva copia. Por supuesto, va a estar toda la información tal cual. Hasta incluso el canal de YouTube también lo tenemos tal cual, ya que ha sido una clonación perfecta. Y bueno, Master, de esta manera es como puedes hacer la clonación de tu disco duro para pasarlo a una unidad de estado sólido y que ésta mejore el rendimiento en Windows 11. Si tienes alguna duda, por favor no dudes en comentar en esta parte de abajo. Y recuerda que yo soy el tío Master, cambi fuera. Ya tuve un problema, un error en mi PC Consternado y confundido, investigué en internet Había muchos canales y ninguno me ayudaba No tenía la información que yo necesitaba Master Tutoriales me ayudó con mi problema Me dio buenos consejos, ser experto en el tema Una suscripción le regalé a su canal Con su ayuda a mi PC nada volvió a salir mal